ஆறறிவை மிஞ்சிய பேரறிவு யாகமின்றி யோகம் தரும் யோக கலை ஒழுங்கற்ற உணவிற்கு ஆரோக்கியமே விலை அதற்கு உணவையே மருந்தாக்குவது ஒரு கலை இயற்கை அன்னை நம் மீது கொண்ட நேசம் இனி நம் இல்லங்களில் வீசப்போகிறது மூலிகையின் வாசம் நமது ஆன்மாவை நாமே தரிசிப்பது பெரும் பேரு அதற்கு ஆன்மீகம் என்பது பேரு தேவை தியானம் பற்றிய ஞானம் ஒவ்வொன்றும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது என்றும் கூட புதுமையானது காலம் காலமாக மறைக்கப்பட்ட பொக்கிஷங்களை அள்ளி அள்ளி நமக்கென வழங்க வருகிறார் ஒரு விடிவெள்ளி ஆச்சாரியா டாக்டர் ஸ்ரீவர்மா வாழ்க்கையில் நாம் கரை சேர நம் கனவுகள் அனைத்தும் ஈடேற தீரா நோய்கள் என்னும் தீயை அணைக்க வருகிறார் நம் உடலையும் மனதையும் ஒருங்கிணைக்க இவர் அறிவையும் ஞானத்தையும் தேடி தேடி சேர்க்கவில்லை தனக்காக அத்தனையும் வாரி வழங்க வருகிறார் நமக்காக இது ஆரோக்கிய வாழ்வின் அடிநாதம் ஆயுள் தரும் ஆயுர்வேதம் டாக்டர் வர்மாஸ் ஆரோக்கியமும் ஆன்மீகமும் ஒரு எபிசோடில் பேசுவோம் நீங்கள் என்ன இதை கேட்டீங்க உங்களுக்கு பத்து நியமங்களில் எந்த நியமியம் பிடிக்கும்னு சொல்லி அப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னது இந்த நியமம் ஏழு எனக்கு எல்லா பத்தும் பிடிச்சாலும் நியமம் ஏழு பிடிக்கும் மேபி என்னால் அது சரியாக பண்ண முடியாதனாலேயோ இல்லை பிடிச்சிருக்கிறதுனாலேயோனு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நீங்கள் பல படிவங்கள் பல லெவலில் இதை பார்க்கலாம் டாக்டர் எய்தவன் இருக்க அம்பினை நொந்த என்ன பையன் சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க யாரோ அம்பு விடுறாங்க அம்பு என் மேலே விழுந்துருது அம்பு எனக்கு குத்தும்போது கையிலேருந்து ரத்தம் வருது இல்லை எனக்கு வலிக்குது நான் அம்போட சண்டை போட்டு என்ன பிரயோஜனம் இப்போ நானே ஒரு கியூவில் நிற்கிறேன் என் பின்னாடி ஒரு எட்டு பேர் நிற்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆள் பை மிஸ்டேக்கே யாரோ தள்ளி விட்றாரு எனக்கு இம்மிடியட்டாக பின்னாடி இருக்க என் மேலே வந்து தள்ளி விட்றாரு நான் கொஞ்சம் நின்று யோசிச்சு பார்த்தேன் எனக்கு தெரியும் இவர் என்ன தள்ளலை இவர் யார் மூலமாகவோ தள்ளப்பட்டு அதனுடைய விளைவுனால என் மேலே வந்து தள்ளப்பட்டிருக்காருன்றது தெரியும் பாபுஜி மகாராஜ் இதை பற்றி எழும்போது நியமம் ஏழை பற்றி எழும்போது ரொம்ப அழகாக எழுதும்போது ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு எல்லாமே வந்து யாருடைய கர்ம வினை பலன் மூலமாக தான் நடக்குதுன்றது எல்லா ரிலீஜன்லையுமே சொல்கிறாங்க எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு அதனுடைய வெளிப்பாடு இன்னிக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு பீஷ்மரோட கதையை எடுத்துங்க அவர் வந்து அர்ஜுனன் அம்பு சிகண்டிக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிட்டு அம்பு விட்டு கடைசியாக அம்பு படுக்கையில் படுக்கும் பொழுது அவருக்கு அர்ஜுனன் மேலே கோவம் வரல அவருக்கு இம்மிடியட்டாக தோணுது இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கணும் எதனால் இவ்வளோ அம்புகள் என் மேல் விடப்பட்டன என்னுடைய வீரத்தையும் மீறி என்னுடைய திறமைகளையும் மீறி இவ்வளோ அம்பு விடப்பட்டிருக்குன்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறார் அவருடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அவர் போகும்போது எழுபத்தஞ்சு ஜென்மங்கள் அவரால் போக முடியுது அதில் எதுவும் அவருக்கு தெரியல அப்புறம் அவன் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்குறார் எதனால் நடந்ததுன்னு சொல்லி அப்போ கிருஷ்ணர் அவருக்கு ஒரு ஞான திருஷ்டியை கொடுத்து நூறு வாழ்க்கைகள் பின்னாடி போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஞான திருஷ்டியை கொடுக்கும்போது அவங்க பார்க்குறாரு அங்கே காட்டில் ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது ஒரு பாம்பியோ ஏதோ ஒரு பூச்சியோ தூக்கி போட்டு அது பல முள்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல விழுந்து அதன் உடலில் குத்திய அந்த முட்களினுடைய விளைவு தான் இந்த ஜென்மத்தில் அவருக்கு விழுந்த அம்புக்கள்ன்றது அவருக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இதேமாரி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க யூ கெட் ஆங்கிரி அண்ட் டேக் ஆக்ஷன் ஆன் அனதர் ஒன் இட்ஸ் லைக் யூ ட்ரிங்கிங் பாய்சன் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் த அதர் பர்சன் டு டைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் உத்தர் மேலே கோவப்படுறது வந்து வந்து நான் விஷத்தை சாப்பிட்டு உன்னுத்தம் சாவணும்னு நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவிகிதம் என்னுடைய பழைய காலத்தில் முன் ஜென்மத்திலேயோ இல்லை என்னுடைய இளைய காலத்திலோ எனக்கு ஒரு நாற்பது வயசு இருக்குன்னா பத்து வயசு இருபது வயசு முப்பது வயசில் பல விஷயங்கள் நான் செஞ்சுருப்பேன் இப்போ நீங்கள் தமிழ் படங்கள்லாம் பார்ப்பீங்க அப்பா பண்ண தப்புக்கு பையன் மேலே அப்பா யார் தப்பு பண்ணாரோ அந்த குடும்பம் வந்து பழி வாங்குவாங்க இந்த பழி வாங்குறதுன்றது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போக ஆரம்பிச்சிருது இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லுவாங்க 
எல்லாருமே தவறு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த தவறு எப்போ முறிக்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள் இது ரெண்டு விதமாக நான் பார்க்குறேன் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செயல்னு ஒன்று செயலுக்கு விளைவுகள்னு ஒன்று விளைவுகளுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் விளைவுகள்னா எஃபெக்ட் காரணம்னு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா காசுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த எஃபெக்ட் ஒன்று ஒன்று நடக்குதுன்னா அதற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருந்திருக்கணும் எனக்கு முக்கியமாக ஒன்று எனக்கு தெரியணும் உப்பு தினமும் தண்ணி குடிப்பான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தப்பு செஞ்சவன் தண்டனை கொள்வான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஒருத்தரை பழி வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் என் மேலே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டார் நான் அவரை பழி வாங்குறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு இந்திய நாட்டையே எடுத்துக்கோங்க இந்திய நாடு பிரிவினைன்னு ஒன்று நடந்தது இந்தியா பாகிஸ்தானாக பிரிஞ்சது அதற்கப்புறம் அது அங்கோட நிக்கலை ஒவ்வொரு சின்னதுக்கும் வந்து பதிலுக்கு பதில்ன்ற மாதிரி போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னில் பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷின் பிறகுது ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆகுது இன்னி வரைக்கும் பாகிஸ்தான் நாடால் அதை மறக்க முடியல அவங்களால் இந்தியாவை எதாவது பண்ண முடியுமா அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவங்களால் அதை மறக்க முடியல அதனுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் அவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய பல குடைச்சல்கள் இதே தான் ரஷ்யா உக்ரைனாக இருக்கட்டும் யூஎஸுக்கும் பல நாட்டுகளில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தவறுன்னு ஒன்று செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு அது எவ்வளவு தான் நியாயமாக தோன்றினாலும் இன்னொருத்தருக்கு அது நியாயமாக தோணாது இப்போது ஒரு விஷயத்தை நிறுத்தணும்னு சொன்னால் அந்த செயினை கட் பண்ணணும் அந்த செயினை எப்போ நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் அதனுடைய தொடர் விளைவுகள்ன்றது நடக்காமல் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கலாகவே பேசுவோம் இப்போ எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் நான் வண்டி பார்க்க போகணும் வண்டி வண்டி இடிச்சிட்றாங்க என் வண்டியில் ஸ்க்ராச் ஆகிடுது நான் பதிலுக்கு அவங்க வண்டியில் நைட்டு கோடு போட்டு அவங்க திரும்பி என் வண்டியில் கோடு போட்டு இப்படியே போயினா இருந்தால் ரெண்டு பேர் வண்டியும் கடைசியில் ஃபுல்லாக டிங்கரிங் பெயிண்டிங் தான் பார்க்கணும் மகாத்மா காந்தி இதை பற்றி தான் ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்னாடி அழகாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு a tooth for a tooth and an eye for an eye will leave the world blind and deaf and dumb சொல்லி சொல்லிருக்காரு பழிக்கு பழின்னு பல்ல எடுத்துட்டு பழிக்கு பழின் கண் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னால் உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் ஊமையாகவும் குருடர்களாகவும் தான் இருப்பாங்க இது எங்கே போய் முடியும் அப்படின்னா ஒரு சாத்வீக எண்ணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கும் பொழுது தான் எனக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் புரிய ஆரம்பிக்குது எனக்கு நடக்கக்கூடிய எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் இதற்கு ஒரு காரணத்தை என்றைக்கோ ஒரு காலத்தில் நான் உருவாக்கியிருக்கேன் நானும் என்னுடைய சந்ததியர்களோ என்னுடைய சகோதரர்களோ என்னுடன் பிறந்தவர்களோ இல்லை என்னுடைய நாட்டை சார்ந்தவர்களோ என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு உருவாக்கியிருக்காங்க அதனுடைய பலனை நான் இன்றைக்கி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் முன்னாடி ஒரு எபிசோடில் சொன்ன மாதிரி நான் இப்போது மாங்கொட்டியை விதைச்சிட்டு அதில் தென்னை மரம் வரலையே வருத்தப்பட முடியாது அதில் மாங்கொட்டை கரெக்டாக இருந்தால் மாம்பழம் தான் வரும் இதே மாதிரி என்னுடைய பழைய காலத்தில் நான் ஏதோ ஒரு தவறு பண்ணியிருக்கேன்றது எனக்கு புரியணும் இன்றைக்கி எனக்கு ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தீங்கு இழைக்கிறாருனா அவர் ஒரு அம்புன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் அவரை வந்து நான் வில்லாக பார்க்கல இந்த வில்லுன்றது என்னுடைய பழைய காலத்தில் நான் செய்த ஏதோ ஒரு வினை அந்த வினை செய்தவன் வினை அறுப்பான்ற மாதிரி இன்றைக்கி நடக்குது உண்மையாகவே எனக்கு என் மேலேயே அக்கறை நான் மற்றவங்களாம் விட்டுறேன் எனக்கு மற்றவங்கள பற்றி எனக்கு அவளையே இல்லை என் மேலே எனக்கு அக்கறை இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த செயினை நான் நிறுத்தணும் அப்படின்னா எனக்கு முதல்ல புரியணும் எனக்கு ஒத்த தவறு இழிக்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் வந்து வெறும் ஒரு அம்பு அவர் வந்து ஒரு விளைவு அவர் காரணம் அல்ல அதனுடைய காரணம் பழைய காலத்தில் எங்கேயோ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டைம் மிஷின் படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க இந்த காலத்தில் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா இந்த விஷயம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கும் இந்த டைம் மிஷினில் நான் போகிறேன் எனக்கு ஒருத்தர் தப்பு பண்ணியிருக்காரு நான் அதை சரி பண்ணும்போது இன்றைக்கி அது சரியாகுது இதை நம்ம சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நமக்கு மறந்துடுது எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு விளைவு நடக்குதுன்னா இதற்கு ஒரு விஷயத்த நான் என்னைக்கோ விதைச்சிருக்கு அதை நான் சரி பண்ணாத வரைக்கும் அதற்கு நான் பதில் வினைன்னு ஒன்று செய்ய ஆரம்பித்தேன்னு சொன்னால் அவர் எனக்கு பதில் செய்வார் நான் அவருக்கு பதில் செய்யணும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் தமிழ் படங்களை பார்த்துருவோம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ரெண்டு குடும்பமும் இறந்து எல்லாருமே தெருவில் நினைப்பாங்க என்ன சால்வ் ஆக முடியும் இதன் மூலமாக மகாபாரத போரே எடுத்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது கோடி மக்கள் இறந்ததாக சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த கோவத்தினாலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் பழிவாங்கல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அம்ப பிடிச்சிக்கிட்டு யாரை விட்டோமா அவங்கள விட்டுறோம் அந்த வில்லு ஒன்று பின்னாடி இருக்குது அந்த வில்லு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நான் உருவாக்கினதாக இருக்கும் நான் என்றைக்கோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அந்த தப்பு பூதாகாரமாக அளவு எடுத்து இன்றைக்கி எனக்கு அது திரும்பி வருது
எல்லாமே கஷ்டம் ஆனால் முடியாததுன்னு ஒன்றுமே இல்லை அதே மாதிரி முடியாது நம்ம நினைக்கிற எல்லா விஷயமுமே முதல் முறை யாராவது செய்கிற வரைக்கும் தான் இன்றைக்கே நீங்கள் உலகத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு அஞ்சு நபர்களோட லிஸ்ட்டை போடுங்க அநேகமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போதோ இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தவறு பண்ணும்பொழுதோ அந்த தவறை பெருசாக எடுக்காமல் உங்களுடன் கூட இருந்தவங்களாக இருக்கும் அநேகமாக உங்களோட தாயாராகவோ அவங்க சகோதரராகவோ அவங்க வாத்தியாராகவோ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நெருங்கிய நண்பராகவோ இருக்கும் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு தவறை வந்து பெருசுப்படுத்தாமல் ஒரு பெரிய மனதுடன் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க இப்படியே யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி பல பேர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி ஒரு நாடு மீண்டும் ஒன்றாக இணைந்து ஜியோகிராஃபிக்கலாக இணையன்ற அவசியம் கூட இல்லை சேர்ந்து இவங்களால் வேலை செய்ய முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பல நாடுகளோட பெரிய லெவலில் போகக்கூடிய ஒரு பெரிய இடத்துக்கு இவங்களால் வர முடியும்னு சொல்கிறாங்க எது இவங்கள தடுக்குது இவங்களுடைய பழைய வாழ்க்கை இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானும் உருவாவதற்கு முன்னாலும் உருவாவதற்கு அப்புறமும் வந்த பல விஷயங்களை யோசிச்சுட்டு அதன் மூலமாக வரக்கூடிய எண்ணங்களை அப்படியே தொடர்ச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நீ என்னோடய பார்டரை தாண்டி நீ குண்டடித்தா நான் திரும்பி வந்து அடிப்பேன் நீ என் நாட்டில் இந்த தப்பு பண்ணால் நான் அந்த நாட்டில் தப்பு பண்ணேன் இப்படி தான் உலகத்தில் நடந்த பல போர்கள் பல நாட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இரண்டு வீட்டுக்குள் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே நடக்குது இதை ஒரு ஆன்மீக பார்வையுடன் பார்க்கும் பொழுது விளைவுக்கு ஒன்று நடக்குதுன்னா அதற்கான காரணம் என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையிலிருந்து வந்திருக்குன்ற ஒரு எண்ணத்தை எனக்கு இது கொடுக்குது ஸோ எனக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷமோ ஒரு நாளோ ஒரு வாரமோ ஒரு கேப் விட்டு பார்க்கும் பொழுது இதற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருந்திருக்கும் இது புத்தருடைய கதைகள் பல இடங்களில் வரும் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் நடந்து போகும்போது ஒரு யாரோ தெருவில் போகிற மூஞ்சில் வந்து தூக்கிட்டு போவான் கோவமே பட மாட்டார் அப்படியே பார்ப்பார் கூட இருக்கிற சீடர்களுக்கெல்லாம் கோவம் வரும் அவங்க மூஞ்சியில் துப்புறாரு அவங்களுக்கு கோவம் வரலையா இல்லைப்பா நான் ஏதோ அவனுக்கு பண்ணிடணும் அந்த கோவத்தில் தான் வந்து பண்ணுறான் அவன் துப்பினதுக்காக நான் கோவப்பட்டேன்னு சொன்னால் தப்பு என் மேலே தான் இருக்குது விஷத்தை நான் குடிச்சிட்டு அவன் இறக்கணும்னு எப்படி நினைக்க முடியும்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவார் இதை போன்ற நம்மளுடைய இது வந்து ஒரு பேரடைம் ஷிஃப்ட்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க உலகத்தை நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வைக்கு தான் பேரடைம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய பார்வையை மாற்றி அமைக்கும் பொழுது எனக்கு எதிர்க்க இருக்கிற ஏதோ எனக்கு பண்ணுறாரு இல்லை அவர் குடும்பம் எனக்கு ஏதோ பண்ணுது அந்த நாடு எனக்கு ஏதோ பண்ணுதுன்னு சொன்னால் இதற்கு காரணம் அவர் இல்லை நான் தான் அம்பு நான் பூமராங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதை அப்படி தூக்கி போட்டிங்கன்னா உங்கள்கிட்டே திரும்பி வரும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கர்மாயச பூமராங்குன்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க பாபுஜி மகாராஜும் நியமம் இந்த நியமத்தில் அதே தான் சொல்கிறார் நீ எதை செஞ்சுருக்கியோ அது உனக்கு திரும்பி வருது இந்த பொறுமையும் இந்த எண்ண தெளிவும் உனக்கு வரும்போது உனக்கு இந்த ரியாக்ஷன்ற ஸ்டேஜை நீ தாண்டிடுவே ரெஸ்பான்ஸுன்ற ஸ்டேஜுக்கு போகும்பொழுது இந்த நியமம் ஏழுன்றது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக பல இடங்களில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நலமே நலம் தருமே தினம் தினமே மனமே மலர்ந்திடுமே குணம் பெருமே நம்பிக்கைகள் பூத்திருக்கு நல் வாழ்க்கை காத்திருக்கு இனிமே என்றும் சுகம் சுகமே நலமே நலம் தருமே தினம் தினம் பிரசன் ஆத்மேந்திரிய மனகா இன் அசோசியேஷன் வித் ஸ்ரீவர்மா கேரள ஆயுர்வேத அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் நண்பர்கள் தோழர்கள் நலம் விரும்பிகள் மற்றும் உலகெங்கும் உள்ள தமிழ் உள்ளங்களுக்கு உங்களுடைய வெல்னஸ் குருஜியுடைய அன்பான வணக்கங்கள் நம்முடைய உடலுடைய ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய வாத பித்த கபம்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று தோஷத்துடைய சீரான ஒரு நிலை இந்த தோஷங்கள் வளர்சிதை மாற்றம்னு சொல்லக்கூடிய உண்ணக்கூடிய உணவுகள் உடல் அமிலங்களாக மாறுவதிலிருந்து உடல் அமிலங்கள் ஒவ்வொரு திசுக்களாக மாறுவதிலிருந்து வரை ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இந்த உடல் திசுக்கள் உருவாக்கத்தின் போது உருவாகின்ற கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய முயற்சி மற்றும் உடலுடைய பர்மங்கள் அவயங்கள் மற்றும் உடலுடைய சக்கரங்களில் இருக்கக்கூடிய சக்தி ஓட்டங்கள் நன்றாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் உடலுடைய சக்கரங்கள் அப்படின்னு வரும்போது நம்முடைய 
மூலாதாரத்திலிருந்து அதாவது நம்முடைய ஆசன வாயுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து நம்முடைய உச்சந்தலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இடம் வரை இருக்கக்கூடிய ஏழு சக்கரங்களுமே இன்றைக்கு உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சார்ந்த நாளமிலா சுரப்பிகள் சார்ந்த உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறத பார்க்கும் இன்றைக்கு கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அடி வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வகையான சக்கரமுமே இன்றைக்கு நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய நாளமிலா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடுகளோடு ஒத்து போறதுனால எந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல நாளமிலா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடும் அவை உருவாகக்கூடிய அமிலங்களுடைய சிறப்பும் சீராக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம உணர முடியும் இப்ப ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அருமருந்துகள் என்ன அப்படின்னு பார்ப்பதற்கு முன்பு ஆரோக்கிய வாழ்க்கைக்கு குறிப்பாக நாளமிலா சுரப்பிகளை தைராய்டு முதல் கொண்டு அட்ரினலின் வரை இன்சுலின் முதல் கொண்டு பெட்டியூட்ரி வரை இருக்கக்கூடிய நாளமிலா சுரப்பிகள் உடைய ஆரோக்கியமான ஒரு நிலைக்கு நோயற்ற ஒரு நிலைக்கு நாம் சுலபமாக வாழ்வியல் முறையில் செய்ய வேண்டிய பத்து விஷயங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கு உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் முதலாவது இன்றைக்கு ப்ரோபயாட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய அமிலங்களுடைய தன்மையை பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய உடலுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய உயிரினங்களை எந்த அளவுக்கு நாம் நன்றாக பார்த்து கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு மிக பெரிய ஆய்வறிக்கையுடைய முடிவுகள் இன்றைக்கு வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த குடலில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு நுண்ணுயிரிகள் நாம் ஒண்ணுகின்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய அமிலங்களை மிக மிக துல்லியமாக நொதிப்பது ஒரு பக்கம் அதே போல அந்த இடத்தில் வினையூக்கிகளாக செயல்பட்டு உடல்ல இருக்கக்கூடிய எவ்வளவோ வகையான உடலுக்கு தேவையான எவ்வளவோ வகையான அமிலங்களை உற்பத்தி செய்து நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய மோர் முதல் கொண்டு தயிர் வரை பயறு வகைகள் வேக வைத்த முளை கட்டிய பயறு வகைகள் முதல் கொண்டு அனைத்துமே இன்றைக்கு நாளமிலா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாட்டிற்கு மிக தேவையானவை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொண்டு அதை உணவில் சேர்த்தாலே போதும் இன்றைக்கு ஹார்மோன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப நார்மலாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க இரண்டாவது தண்ணீர் இன்றைக்கு ஜலம் பரம ஔஷதம் சொல்லுவோம் இன்றைக்கு தண்ணீரை விட சிறப்பாக மனிதனுடைய ஆயுளை நீட்டித்து மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்தை நீட்டக்கூடிய மிக சிறந்த உணவுகள் எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்றோம் அப்ப அப்படி பார்க்கும் போது உடலுக்கு தேவையான அளவு குறைந்தது இரண்டு லிட்டர் அல்லது மூன்று லிட்டர் அளவுக்கு தாகம் எடுக்கின்ற நேரத்தில் எல்லாம் தேவையான நீர் சத்தை உடலுக்குள் செலுத்தக்கூடிய முயற்சி நாளமிலா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடை சீராக்குவது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது தினசரி குறைந்தது ஒரு முப்பது நிமிடமாவது நடைபயிற்சி செய்வது இன்றைக்கு நாளமிலா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடை சீராக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு முயற்சின்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கு ஒரு தைராய்டு நோயோடு ஒரு மருத்துவரை நாம் சந்திக்கும் போது அவர் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வாழ்வியல் முறைகள் உணவுகள்னு எவ்வளவோ விஷயத்தை அவர்கள் சொல்லி கொடுத்தாலும் கூட அது எல்லாவற்றிலும் முக்கியமானதாக அவர் சொல்லி கொடுப்பது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஆஃப் அன் அவர் வாக்கிங் போங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவதை பார்ப்போம் நம்ம மருந்தில் காட்டக்கூடிய அக்கறையையும் மற்ற விஷயத்தையும் மிகப்பெரிய அளவில் கணக்கில் எடுத்து கொண்டாலும் கூட இந்த உணவில் காட்டக்கூடிய அக்கறையை கணக்கில் எடுத்தாலும் கூட உடற்பயிற்சியை பற்றி நம்மில் நிறைய பேர் கவலைப்படுவது கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு முப்பது நிமிடம் நடைபயிற்சி நீண்ட கால முயற்சியாக நாம் காலை மாலை இருவேளையும் செய்தோமேயானால் அதுவே நம்முடைய ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இல்லாம நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கு நாம் எடுக்கின்ற மிகப்பெரிய முயற்சியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு யோக பயிற்சிகள் மற்றும் தியான பயிற்சிகள் ஒரு நோயுடைய சிகிச்சைக்காக இன்றைக்கு யோகாவும் தியானத்தையும் தேடி நாம் அலைகிறோமே தவிர நாம் யாருமே உடல் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுத்து கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விஷயமாக யோகாவையும் தியானத்தையும் நாம் பார்ப்பது கிடையாது அந்த வகையில் யோகாவும் தியானமும் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுத்து கொடுக்கக்கூடிய முயற்சியாக மட்டுமல்ல நம்முடைய ஆரோக்கியத்தின் பால் மிகப்பெரிய ஒரு கேடயமாக இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு ஒரு சூரிய நமஸ்காரமோ ஒரு பத்மாசனமோ அல்லது சில வகை முத்திரைகளோ அது கூட பிராணாயாம பயிற்சிகளையும் தினசரி செய்கின்ற ஒரு பழக்கத்தை வைத்து கொண்டாலே உடலுடைய ஹார்மோன்களுடைய செயல்பாடுகளும் நாளமிலா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடுகளும் சீராகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஐந்தாவது புரதம் இன்றைக்கு முடிந்த அளவுக்கு புரதச்சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நாம் சேர்க்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் இன்றைக்கு புரதம்ங்கிறது நம்ம உடலுடைய வெறும் தசைகளுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம உடலுடைய மொத்த 
உறுப்புகளுடைய செயல்பாட்டுக்கும் நம்முடைய முதுகுத்தண்டு சார்ந்த உறுப்புகளுடைய அமைப்பிலேயுமே புரத சத்து மிக அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்கும் பொதுவாக மருத்துவ கூற்றுகளின் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ எடைக்கு ஒரு கிராம் புரதம் நிச்சயமாக நம்ம சாப்பிடணும் அப்ப நம்ம ஒரு நூறு கிலோ அல்லது ஒரு எழுபது கிலோ எடை இருக்கும்னா எழுபது கிராமாவது புரதத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆறாவது தூக்கத்திற்கு நாம் ஒதுக்கக்கூடிய நேரம் இன்றைக்கு சரியான நேரத்தில் தூங்குவது தேவைக்கு ஏற்றாற் போல தூக்கத்துடைய அளவை அதிகப்படுத்திக் கொள்வது நேரம் கிடைக்கும் போது தூக்கத்திற்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை அதிகப்படுத்தினாலே இன்றைக்கு நாளமிலா சுரப்பிகளால் ஏற்படுகின்ற நோயும் நாளமிலா சுரப்பிகளுடைய செயல் மாற்றத்தால் ஏற்படுகின்ற நோய்களும் மிகப்பெரிய அளவில் தடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் நாளமிலா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடுகளை சீராக்க தூக்கமே ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் ஏழாவது உடல் கழிவு நீக்கம் இன்றைக்கு உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புமே தினசரி ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு மணித்துளியும் அது செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையினாலேயே இன்றைக்கு நிறைய கழிவுகள் உற்பத்தி ஆகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் சில கழிவுகள் உடலை விட்டு முழுமையாக வெளியேறுவதும் சில கழிவுகள் உடலை விட்டு வெளியேறாமல் நம்மை சிரமப்படுத்தி கொண்டிருப்பதையும் பார்க்கிறோம் அப்ப இது சார்ந்த சிரமங்களை மாற்றி உடலை ஆரோக்கியப்படுத்த வேண்டும்னு வரும்போது அதற்கு மிகப்பெரிய அளவில் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு அருமருந்து எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீடாக்ஸ் தான் குறைந்தது மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது அல்லது மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது உடல் கழிவு நீக்க சிகிச்சை அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு தேவை உடல் கழிவு நீக்க சிகிச்சைங்கிறது நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய அருமருந்து மட்டுமல்ல இன்றைக்கு உடலுடைய உறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய செயல் குறைபாடுகளை நீக்கக்கூடிய ஒரு முறையான சிகிச்சையும் கூட முறையான மருத்துவ ஆலோசனையோடு மருத்துவர்களுடைய விதிபாட்டின்படி நாம் உடல் கழிவு நீக்க சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டோமையானால் நம்முடைய ஆரோக்கியம் மேம்படுவதை பார்க்க முடியும் எட்டாவது மன அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை நாம் பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது இருபதிலிருந்து முப்பது நிமிடமாவது சிரிக்க வேண்டும் பேச வேண்டும் இன்றைக்கு தொலைபேசி வந்த பிறகு அலைபேசி வந்த பிறகு மனிதர்கள் மனிதன் முகம் பார்த்து பேசக்கூடிய நேரம் காலமின்மை ஏற்பட்டு விட்டதனாலேயோ என்னவோ சண்டை சச்சரவுகளோ இன்றைக்கு தேவையற்ற வார்த்தை தடிமன்களோ நம்மை தலைகீழாக புரட்டி போட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இது சார்ந்த சிரமங்களை மாற்ற வேண்டும் உடலை ஆரோக்கியப்படுத்த வேண்டும் வரும்போது அதற்கும் நமக்கு உதவி செய்கின்ற மிகப்பெரிய அருமருந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஏதேனும் ஒரு வழி ஒரு விளையாட்டு அல்லது ஒரு நீச்சல் பயிற்சி அல்லது ஒரு இசை அல்லது ஒரு டிவி பார்க்கறது பிடிக்கும்னா அதை கூட பாருங்க ஆனால் தினசரி அரை மணி நேரம் அதையாவது செய்ய முடியுமான்னு பாருங்க ஒன்பதாவது இன்றைக்கு நம்முடைய எதிர்மறை எண்ணங்களை குறைக்கக்கூடிய முயற்சியை செய்யணும் மன அழுத்தம்ங்கிறது வேற எதிர்மறை எண்ணம்ங்கிறது வேற பொறாமை குணம் கோப குணம் பழிவாங்கிற குணம் இவை அனைத்துமே நம்முடைய நாளமிலா சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடை மிகப்பெரிய அளவில் குறைக்கின்றது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு ஆராய்ச்சி பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒவ்வொரு நாளமிலா சுரப்பியும் வேலை செய்வதற்கு குறிப்பிட்ட வகையான சத்துக்கள் தேவைப்படுவதை பார்க்கிறோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ தைராய்டு சுரப்பி இந்த தைராய்டு சுரப்பி முறையாக வேலை செய்யணும்னா பி டுவெல் சார்ந்த சத்துக்கள் அற்று அதால் வேலை செய்யவே முடியாது அப்போ பி டுவெல் சார்ந்த சத்து குறைபாடு ஒருவேளை நம் உணவிலோ வாழ்வியல் முறையிலோ நமக்கு ஏற்பட்டு இருக்குன்னா அதை மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளை நாம் செய்ய வேண்டும் இந்த பத்து வகையான வழிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சுலபமான முயற்சியை மட்டும் நம்ம செய்ய முடியுமேயானால் இந்த பத்தில் குறைந்தது எட்டாவது நாம் செய்ய முடியுமேயானால் நமக்கு நூறு வயது ஆனாலும் நாளமிலா சுரப்பிகள்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அற்று ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை நம்மால் வாழ முடியும் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா சிறப்பு சிகிச்சைகள் அல்சர் செரிமான கோளாறுகள் இரத்த சோகை உயர் இரத்த அழுத்தம் அதீத கொழுப்பு வெரிகோஸ்வெயின் உடற்பருமன் உடல் பலவீனம் தோல் நோய்கள் மூட்டு தேய்மானம் தண்டுவட பிரச்சினைகள் முடக்குவாதம் கீழ்வாதம் பக்கவாதம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க புற்றுநோய் மூலம் பௌத்திரம் மாதவிடாய் கோளாறுகள் குழந்தையின்மை பாலின கோளாறுகள் சிறுநீரக கல் சிறுநீரக செயலிழப்பு நீரிழிவு நோய் கொழுப்பு கல்லீரல் இதய நோய்கள் தைராய்டு ஆஸ்தமா ஒற்றை தலைவலி சைனஸ் ஞாபக மறதி மன அழுத்தம் முடி உதிர்தல் மற்றும் வாத பித்த கப நோய்களிலிருந்து விடுபட்டு ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிட ஆச்சாரியா டாக்டர் ஸ்ரீ வர்மா அவர்களிடமும் 
வெல்னஸ் குருஜி அவர்களிடமும் நேரடியாக பயிற்சியும் ஆசியும் பெற்ற டாக்டர் ஹேமலா திருவள்ளூர் டாக்டர் சௌமியா அம்பத்தூர் டாக்டர் ரேவதி கோடம்பாக்கம் டாக்டர் ஜெயரூபா மணப்பாக்கம் டாக்டர் மங்கையரக்கரசி வேளச்சேரி டாக்டர் ஜெயகாந்தன் பாண்டிச்சேரி டாக்டர் சுபாஷினி திருவண்ணாமலை டாக்டர் சரஸ்வதி சேலம் டாக்டர் ஷர்மிளா திருச்சி டாக்டர் மரியா கிறிஸ்டீனா தஞ்சாவூர் டாக்டர் மாலதி கோயம்புத்தூர் டாக்டர் லலிதா மதுரை டாக்டர் ஜெபஷின் நாகர்கோவில் ஓசூர் டாக்டர் சந்தியா டாக்டர் அமிர்தா பெங்களூர் டாக்டர் நவ்னீத் ஹைதராபாத் டாக்டர் சித்தார்த் மும்பை பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு முடித்த மருத்துவர்களை தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஆகிய தினங்களில் சிறப்பு மருத்துவ முகாமில் சந்தித்து சிகிச்சை பெறலாம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பொக்குஷமாக பாதுகாக்கப்பட்ட மூலிகை இரகசியங்களை விஞ்ஞான ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தி நிரூபிக்கப்பட்ட பலன்களுடன் வெல்லஸ் குருஜி அவர்களின் நேரடி மேற்பார்வையில் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நோய் நிலைக்கு தக்கவாறு மூலிகைகளின் கலவையினால் தயாரிக்கப்படுகிறது இவற்றில் சேர்க்கப்படும் அனைத்து மூலிகைகளும் சத்துவம் எடுக்கப்பட்டு அதில் இருக்கும் மூலிகை செறிவூட்டப்பட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதற்காகவும் உடலில் தேங்கியிருக்கும் அடிப்படை கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காகவும் தயாரிக்கப்படுகிறது மருத்துவ ரீதியில் நிரூபிக்கப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகளின்படி மற்ற மருந்துகள் சாப்பிடும் போது இவற்றை துணை மருந்துகளாக பயன்படுத்தலாம் இது உடல் உள் உறுப்புகளில் மூன்று நிலைகளில் செயல்படுகிறது வளர்ச்சிதை மாற்ற நச்சுக்களை வெளியேற்றுறது உடல் தாதுக்களை உறுதிப்படுத்துறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து இயற்கையான முறையில் குணப்படுத்துதல் நோயின் தன்மைக்கு தக்கவாறு கேப்சூல் மாத்திரைகள் சிறப்புகள் சூரணங்கள் இரசாயனங்கள் என பல படிவங்களில் இவை தயாரிக்கப்படுகிறது செறிவூட்டப்பட்ட இந்த மூலிகை சத்துவங்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டு தரம் உறுதி செய்யப்பட்டு தூய்மையான நிலையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது நோய்களுக்கு தக்கவாறு தேவைப்படும் மருந்துகள் மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு அந்தந்து அவர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது 